Hey guys, welcome and welcome to Chennai Aquarium. From now on, we are going to be So guys, we are going to be able to get an update. The shop is opened, stocks are arrived. So there are varieties. So if you are interested in the shop, you can drop in. If you are able to get a lot of we can do deliveries. That's across India. We are going to deliver. That's the first update. So, if you have changes in the shop and updates, you can follow me on Instagram. You can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, you can follow me on Instagram ID, Chennai Aquarium 01. So, let's get into the topic. So friends, we are going to talk about this topic. So you are going to see a tank in the background. So there are a lot of changes in our shop. New setups. There are new tanks. We are going to extend some tanks. Then we are going to do different kinds of scapings. That is one of the different kinds of... I can't say different kinds of... But you know that you have a planted setup. So this is it. So, we are going to talk about a semi-planted aquarium. So friends, usually we have a talk about the planted aquarium. Bro, maintenance is just here. Second, expenditure or expensive. Absolutely correct. That is correct. Where is it? If you have a high-tech planted aquarium, maintenance is just here. It is expensive. Why? You can use high-tech plants and you can provide equipment in the proper way. Temperature, water parameters, fertilizers, soil, CO2. If you use these things, you can use cost. If you have a plant, you can use grow and trim. If you use this plant, you can use proper lighting. If you use proper lighting, you can use extra light. 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 Definitely. So, if you think about it, 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 Plant tank is not easy, but low maintenance and not so expensive. So, if you want to do this, you can do the same thing as you want to do the same thing. So guys, first in the tank, the dimensions are very simple. 5 feet length, height is 2.5, width is 2. So, if you want to add a hardscape, we add angels, columbians and tetras. So, it's kind of a little bit of a dark key setup. So, we decided to replace that with a semi-planted design. If we planted it, I told you that we are going to high-tech or we are going to use different types of high-tech. We are going to use high-tech a little bit slower. First, we are going to use a little bit of easy maintenance. We are going to use a lot of expenditure. We are going to use a little bit of a budget. But it should be gigantic. It should be big. It should be big. But maintenance is less than that. That's why the budget is 
ஹைடெக்கை விட கம்மியாக இருக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி கிரியேட் பண்ண சிஸ்டம் தான் இது ஸோ கைஸ் அது ஆக்சுவலாக நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க பிளான்டட் அக்வேரியம்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரில மேபி கரெக்ட் மீ ஃபேம் ராங் மேக்ஸிமம் ஹை டூ ஃபீட் கொடுப்பாங்க அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க ஹைடெக்கு அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்டோட பெனட்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டெப்த்து கீழே போனால் தான் உங்களுக்கு இப்போ கார்பெட் அந்த மாதிரி நீங்கள் எதாவது பிளான்ஸ்லாம் வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பெனட்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படி ஜாஸ்தியாக இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் லைட்டில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு த்ரோ அலாட் ஆஃப் மணி ஓவது அதுவும் இல்லாமல் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைட் சிஸ்டம் வாட்டர் ஃபர்டிலைசர்ஸோட குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா யூஸ்வலாக ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஹைட்டு இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் டூ பார்த்துட்டு ஹைடெக் மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு சில பேர் டூ அதுலேயும் ஒரு சில பேர் தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போவாங்க நம்ம ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் செம்மை பிளான்டடாக அதாவது பிரம்மாண்டமாகவும் இருக்கணும் மெயின்டென்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்னு டிசைட் பண்ணி டிசைட் பண்ண சிஸ்டம் இது நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஸோ என்ன ஆக்சுவலாக பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்னால ரொம்ப 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 மினிமலிஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சாயிலே கிடையாது இதில் சியோ டி சிஸ்டம் ஆட் பண்ணியிருக்கோமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் சில்லர் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா கேட்டிங்கன்னா நோ ஏன் சிலர் நாங்கள் ஆட் பண்ணலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ஸும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான்ஸை சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால் சில்லர் இல்லை பட் சியோ டு ஸ்டில் வி ஆர் ரன்னிங் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ்க்காகவும் அந்த டேங்க்குக்கு தேவை அந்த பிளான்ஸுக்கு தேவையான சப்ளிமெண்ட்ஸுக்காகவும் நம்ம வந்து அதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா உட்ஜு உட்ஜு வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரிஃப்ட் உட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ராகன் ராக்ஸ் ட்ரிஃப்ட் உட் ட்ராகன் ராக் காம்பினேஷன் வித் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அண்ட் இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் செட்டப்பு செட் பண்ணி வந்து ஹார்ட் ஸ்கேப் பண்ணிட்டோம் ஓகே அடுத்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க செம்மை பிளான்டடு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும்போது என்ன பிளான்ஸ் லோ மெயின்டெனன்ஸ்னு யோசித்தோம் லோ மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது அதில் வந்து இந்த ஹைட்டு எனக்கு என்ன வேணும்னாக்கா ஐ வாண்ட் சம்திங் பிக் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக வரணும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆசை பிளான்ஸ் வந்து எதாவது நான் சொல்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆனால் டேங்கோட சைஸ் வந்து ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இருக்கும் எனக்கு பெருசாக வேணும் ஆனால் காஸ்ட் கம்மியாகவும் டிசைட் பண்ணி இதை கொண்டதுனால ஸோ வி ஹாவ் சோசன் ஆமேசான் ஸ்வாட் அதாவது எக்கினோடோரஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளான்ட் வெரைட்டியை டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஆமேசான் ஸ்வாட்டில் எக்கினோடோரஸில் என்ன ஸ்பீஷிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளூட்டன்ஸ்ன்னு வாங்க ஃப்ளூட்டன்ஸை பேக்ரவுண்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் எனக்கு இந்த பிளான்ஸில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வெரைட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுபியஸ் அதில் இந்த காஃபி ஃபோலியான்னு வாங்க அதாவது அந்த லீஃபில் வந்து பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் அதை என்ன நினைப்பாங்கன்னா ப்ரோ அது ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்டா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஏன் அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்டாக இருக்குது என்னக்கா இப்படி செலை வந்து சிற்பி செதுக்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த லீஃபு அதனாலவோ என்னவோ அதை பார்த்தாவே என்னங்க இப்படி நேச்சுரலில் இந்த மாதிரி வருமா அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷன் இது ஆர்டிஃபிஷியலான்னு கேட்பாங்க பட் ஆப்சல்யூட்லி நேச்சுரல் பிளான்ட் இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோ மெயின்டெனன்ஸ் பிளான்ட் டசன் ரீலி லெக்வயர் சாயில் அதுக்கப்புறம் வந்து லோ லைட்டிங் தான் ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோவர்ஸ் ட்ரிமிங் ப்ராப்ளம் அந்த அந்த ஸ்டெம் அந்த அந்த ப்ராப்ளமில் அதோட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி எயிட் டு டுவெண்ட்டி நைன் டாலரேட் பண்ணிக்கிறது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை பட் போனால் நல்லாயிருக்கும் பட் வந்து மேண்டேட்னு கிடையாது அதாவது மேண்டேட்டரி அவ் அவசியம் இல்லை பட் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட்னால் மேனேஜபிள் அதாவது நம்ம சென்னை வதற்கு அது வந்து ஒரு சொர்க்க சொர்க்கவாச பூமி கைச்சு அதெல்லாம் வந்து ஆரிஜின்லாம் அனுபியஸ் ஆரிஜின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா ஏன்னா ஒரு சில இடத்துலலாம் இருக்குது போல் இருக்குது எங்கேருந்தோ கடல் தாண்டி வந்து இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சென்னை ஒரு இந்தியாகிற ஒரு ஊரில் அது வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்வாயன்மெண்ட்லேருந்து வரும் ஸோ பட் ஸ்டில் அது வந்து நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது ஆக்லிமேட் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு வந்து நான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதை பற்றிலாம் சொல்க
பேஷன்ஸ் பிளான்டட் அக்வேரியம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொறுமை கடலிலும் பெரியதுன்னு வாங்க அந்த அளவுக்கு நமக்கு இருக்கணும் நம்ம நினச்சபடிலாம் ஒன்று யூ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி திங் ஆன் திரும் ஸோ அதனால் வந்து அது ஸ்லோவாக அது டெவலப் ஆகும் சில லீவ்ஸ்லாம் வந்து ஓல்ட் லீவ்ஸ்லாம் வந்து மூவ் ஆகிட்டு நியூ லீவ்ஸ் வளரும்போது அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து சிஓடோவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது டோசேஜ் அந்த அந்த ப்ராசஸ்லாம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதான் கைஸ் அதில் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த அது இது எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல பட் நேரில் வந்து நீங்கள் கிட்ட வந்து நின்று பிளான்ஸ் எல்லாமே டாலாக பார்க்கும்போது அது கிரியேட் பண்ணுற ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா நான் தான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா மேக்ஸிமம் செக் குட்டி குடி குட்டியாக பிளான்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாம் இங்கே இருக்கும் லெவல் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேங்க்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்கும் இப்படி பார்ப்போம் நான் லைட்டாக குஞ்சு குஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ ஏரி வந்து இப்படி நின்று இப்படி பார்க்கும்போது இன்னும் பிளான்ஸ்லாம் இவ்வளோ ஹைட் இருக்குது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் க்ராஸ் ஆகும் இந்த டேங்கை விட ஹைட்டாக அமேசான் ஸ்வாட்லாம் வளரும்போது பார்க்கும்போது அந்த ஜைஜான்டிக் அப்பா பிளான்ஸ் பார் எப்படி இருக்குதுன்ற ஒரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டெக்ஸ்டரு அது நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணால் தான் புரியும் அது இப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாக ஃபீல் ஆகுது இன்னும் போக 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 அது அந்த க்ரோத்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்டேட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன ஃபர்டிலைசர்ஸ் கொடுக்குறோம் என்ன டோசேஜ் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட டோசேஜ் என்ன அண்ட் தென் லைட்டோட டோசேஜ் என்ன என்ன லைட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன எவ்வளோ நேரம் லைட்ஸை ரன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து இப்போ இந்த ஒரு வீடியோவில் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து சொல்லணும்னு விரும்பல நான் எல்லா வீடியோலாம் அதான் சொல்கிறது ஓவர் வியூ தான் கொடுக்குறேன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸு போக 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 டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறோம் வி ஆர் ஸ்லோலி கெட்டிங் இன் டு திஸ் அதாவது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டக்குன்னு அப்படியே போயிட்டு ஒரு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸ்லோவாக பண்ணலாம் சிக்லெட்ஸை நம்ம எவ்வளோ ஸ்லோவாக ஸ்ட்ராங்காக பேஸ் போடுறோமோ அதே மாதிரி பிளான்டட்லேயும் ஸ்லோவாக ஸ்ட்ராங்காக பேஸ் போடுறோம் நம்ம வந்து நம்ம சென்னை என்வாயன்மெண்ட்டில் லோ மெயின்டெனன்ஸ்லேயும் நம்ம பண்ண முடியுன்றது தான் கான்செப்டு அதுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் இருக்குது நான் சும்மா சொல்லிட்டேன்றதுக்காக இப்போ நிறைய பேர் வந்து சும்மா பிளான்ஸ்லாம் வாங்கி நீங்கள் ஆட் பண்ணி ப்ரோ வளரவே மாட்டுது ப்ரோ ப்ரோ கலரே வர மாட்டுது ப்ரோ ப்ரோ பிளான்ட்டை மெல்ட் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னீங்கனாக்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நடக்கும் அதெல்லாம் கோவ த்ரோ பண்ணணும் அது எப்போன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க யூ ஹாவ் டு லேர்ன் கைஸ் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் பேசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிச்ச அதான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நாங்கள் அது மாதிரி பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க மற்றபடி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வந்து அதை வந்து கொண்டு போயிடும் உங்கள் இன்னொரு லெவலில் இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு வீட்லேயே இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் டைமில் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு லாட் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் டிவிலாம் பார்த்தாக்க ஐயப்பா அது வே அது பயங்கரமாக வேறு ஒரு நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறவனையும் அது வேறு எங்கேயோ கொண்டு போயிடுது அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷோ இல்லை ஒரு ஒரு அக்வேரியம் செட் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு காஃபியோ ஒரு டீயோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பிளான்ஸையும் நீங்கள் ரசிக்கலாம் அந்த ஃபிஷ்ஷஸும் நீங்கள் ரசிக்கலாம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபிஷ்ஷஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஞாபகம் இருக்கும் நான் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஆப்சல்யூட்லி மனக்கப்புறம் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் இன்னும் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போஸ்மானி ரெயின் போஸு கைஸ் இதுக்கெல்லாம் எப்படின்னா இந்த ஜூவினாயில்ஸாக இருக்கும் போது ஒரு நார்மல் வெளுத்து போய் கிடக்கும் மீன் அதாவது நீ இப்போ நீங்களே யாராவது ஒரு தெரியாதவங்க யாராவது வந்து பார்த்துருக்கீங்கன்னா ப்ரோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபிஷ்ஷாக இதெல்லாம் ஒரு ஷாப்பில் வச்சுருக்கீங்களான்னு யோசிப்பீங்க பட் வென் டைம் டேக்ஸ் அதாவது காலம் பதில் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரம் எப்போ வர 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 அந்த க்ரோத்து பெருசாக ஆக ஆக அந்த கலரேஷன்ஸ் ஃப்ளட்டர் பண்ணுங்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் பேஷன்ஸ் வேணும் இதுங்க ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோவர்ஸ் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லலாம் அப்படியே ஃபுல் சைஸ் வந்துடும் இட் வில் நெவர் ஹேப்பன் நீங்கள் அதை போட்டு எப்படா கலர் வரும் டே அந்த வாரம் 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 செக் பண்ணணும் என்ன கலர் வந்துருச்சா ஆ ஓகே லைட்டாக இது தான் ஆரம்பிக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அந்த அந்த ரெட்டிஷ் அந்த ப்ளூஇஷ் பேட்டர்னு அந்த ஐஸ் அந்த ஷேப்லாம் வந்து ஃபுல் சைஸ் ஆகும்போது ஃபுல் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்கும் இது ஆப்சலூட்லி ஃபினாமினலாக இருக்கும் கைஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் நம்பவே முடியாது
ஃபினேஜ்ன்னு வாங்க ஃபின்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் சி அகேன் திரும்பவும் அதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் பார்த்த உடனே நீங்கள் டிசைட் பண்ணி இது ஓகே கல் நிறைய பேர் அதுதான் நினைக்கிறாங்களா ப்ரோ கலர் இல்லை ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை வாங்க போயிடுறாங்க விஷயம் தெரிஞ்சவங்க அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நேம் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே கூகுளில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் போய்ட்டு பொறுமை அகேன் நான் சொன்னேன் கடலிலும் பெரியது அது வேணும் ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகும்போது இவ்வளோ ஒரு 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 இயற்கை வந்து இப்படி ஒரு படைப்பை கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அவ்வளோ அழகு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த அது எல்லாமே பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் தாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாசிட்டிவிட்டி தான் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் கம்ப்ளீட்டு பார்க்குற உங்களுக்கு நல்ல ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கணும் மனசு நிம்மதியாக இருக்கணும் திருப்தியாக இருக்கணும் ஸோ அதுதான் தட் இஸ் வாட் ஐ ஆம் ட்ரைங் டு சே அதுதான் ஐம் ட்ரைங் டு கன்வெர்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் பாசிட்டிவிட்டி தான் தட்ஸ் வாட் இது இந்த டைம்லி ஹவர் இட்ஸ் அ வெரி நீடட் அட் திஸ் மூமெண்ட்னு வாங்க இப்போ ரொம்ப நம்ம மக்களுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை இது ஸோ அதனால் கைஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம அந்த மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நியூஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்படி வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா அவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஓகே சார் சில நான் ரொம்ப ட்ராகியாக வந்து நான் போகிறேன் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சிச்சுனாக்கா தயவு செய்து நான் மன்னிச்சுக்கோங்க பட் ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் ஏன்னா சில கஸ்டமர்ஸ் எங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா அது அது சில கஸ்டமர்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க சார் வந்து எங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரிஸ்கிரைபிங் சேயிங் தட் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் மைண்டை டைவெர்ட் பண்ணணுன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஒரு அக்வேரியம்ஸ் வைங்க அக்வேரியம் வைங்க ஒரு ஃபிஷஸை பாருங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் யோர் மைண்ட் இஸ் கெட்டிங் டைவர்ட்டட் நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டி நிறையா கொடு ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஏன்னா ஆக்சுவலாக என்னா தோணுதுன்னா ஸோ ஒரு ஸோ அப்போ ஒருத்தவங்க தேடி வராங்க ஒரு ஒரு காஸ்ட்காக தேடி வராங்க ஸோ தே வாண்ட் டு சேஞ்ச் தியர் லைஃப் அதாவது அவங்க ஒரு லைஃப்பை மாற்றுறாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டூ இஸ் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கைஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் வந்து ப்ரைஸிங்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஓரளவுக்கு கொடுக்க முடியும் ரொம்பவும் என்னால் வந்து டவுனும் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் வைக்க முடியாது ரீசனபுளாக என் ரன்னிங் காஸ்ட் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி நிறைய பேர் வரவங்க வரவங்க நம்ம ஷாப்பில் வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் திரும்பி போகக்கூடாது என் கான்செப்டாக தான் அவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்க ஏதாவது அவங்க என்ன வேணால் இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற பையன் கூட வந்தால் கூட ஈ ஷுட் கெட் சம்திங் அண்ட் கோ அவுட் ஆஃப் மை ஷாப் அதாவது எது வேணால் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வரும்போது மேலும் மேலே எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி காஸ்ட்லாம் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ ஐ ஹாவ் டு டூ இட் வெரி ப்ராப்பர் ஸோ இட்ஸ் அ பேலன்ஸ் ஸோ தியரி ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் யூ வில் கெட் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டூயிங் ஸோ இப்போ கைஸ் நான் ரொம்ப ஆஃப் டாபிக் போயிட்டேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இதை பற்றி நான் டேங்க் ஸோ இதை பற்றி டைமில் அப்டேட் வரும் ஃபர்டிலைசிங் அப்டேட் வந்துடும் அப்புறம் பார்த்து மற்ற அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கூடிய விரைவில் எபிசோட் வைஸ் வரும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மாதிரி செட்டப்ஸ் வந்து லார்ஜ் அக்வேரியமாக இருக்கட்டும் ஸ்மால் அக்வேரியமாக இருக்கட்டும் மீடியம் அக்வேரியமாக இருக்கட்டும் குட்டி அக்வேரியமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து வேணுனாக்கா யூ கேன் கால் அஸ் வி ஆர் ரெடி டு ஹெல்ப் அண்ட் வி ஆர் ரெடி டு கேட்டர் ஆல் யூர் நீட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் நாங்கள் வந்து கஸ்டமைசேஷனில் தான் வி ஆர் பிளானிங் வாட் எவர் விச் எவர் பேஸ்ட் ஆன் யர் பட்ஜெட் வி கேன் ஒர்க் ஆன் இட் ஓகே கைஸ் பட் இது வந்து லார்ஜ் அக்வேரியம் ஸோ திரும்பவும் நான் சொல்லிடுறேன் இட் மைட் பி செமி பிளான்டட் மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது ஒரு மிகப்பெரிய அக்வேரியம் அட் அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் ஹண்ட்ரட் டு நைன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நைன்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் கிலோஸ் ஆஃப் டிராகன் ராக்ஸ் இருக்குது வுட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோஸ் ஆஃப் வுட்ஸ் இருக்கும் வெயிட்லாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்புறம் பிளான்ஸு அந்த கான்செப்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிஓ டூ இது ரெண்டாவது சம்பில் இது வந்து ரன் ஆகுது ஸோ சம் சிஸ்டம் ஸோ பெரிய பெரிய அக்வேரியம்ஸ் வந்து பிளான்டாக போகும்போது இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் காஸ்ட் அதையும் நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன்
உங்களுக்கு ஷாப்போட அப்டேட் அப்டேட்ஸ் விடணுக்குன்னு தெரியணுன்னாக்க நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் சென்னை அக்வேரியம் ஜீரோ ஒன் கேன் பண்ணிட்டிங்கனாக்கா இன்ஸ்டாகிராம் நம்ம பேஜ் வந்துடும் ஃபாலோவர்ஸ் நீங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் பண்ணுற சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் கைஸ் ஷாப் வந்து நிறைய ரெனவேஷன் ஒர்க் நடந்திருக்கு இன்னும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் நடக்கவும் போகுது கூடிய விரைவில் ஒன்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அண்ட் ஆல் செட் நிறைய சர்ப்ரைசஸ் இருக்குது அது வந்து கூடிய விரைவில் நான் சொல்கிறேன் எதிர்பாராத சர்ப்ரைசஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுனாக்கா ஃபுல் வீடியோ நான் வந்து டெஃபினட்டாக நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் வாட் எல்ஸ் லைஃப் இஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் டே சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரான்சிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும்